ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೀವಿತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಡ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ಯಾ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಇಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾರೆಟು ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕರ್ಬನ್ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ರುಚಿಗ್ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಫಟಾಫಟನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಕಾಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಟ್ಕಿಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ದು ಆ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಶೇಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿಗೆ ನಾನು ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋತ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಡ್ಲಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ನಂತರ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಇದ್ರೆ ಚಿಟಪಾಟ ಅಂತ ಸಿಡಿವಾಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕರ್ಬನ್ ಸೊಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದೆರಡು ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋತ್ಸ್ ಇಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇಡ್ಲಿ ನಾ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಏನು ಬೇಯಿಸಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ನೀರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಿ ನ